Hi guys, it's me Tech Bimbo. In this video, guys, I'm going to overview this professional backup software named uh, Minitool Shadow Maker. Sa mga hindi pa po nakakalam ng program na ito, ang Shadow Maker, guys, ay ginagamit pang backup para sa ating computers, system, and uh, data. Kaya napakalaga ng program na to kung ikaw ay mga kung ikaw ay merong mga sensitive file information. Okay? Kasi uh, we do not know kung kailan magka-crash yung system natin and uh, baka magkaroon ng virus infection ng ating mga computer. So, in a simple step, uh, madali lang natin ma-restore ang ating backup gamit ang program na ito. Okay? So, no more intro. Let's dig in. So, from home window, guys, ito yung makikita natin yung setup backup and then uh, manual. Okay? So, dito rin makikita natin yung language settings. Pwede German and uh, Japanese so may help support din dito sa area na to and then yung update version and yun about settings about versions ayan okay so once click natin yung setup backup now mapupunta tayo sa backup menu ayan so under backup menu merong schedule scheme options and backup now and uh, yung source and destination natin so sa schedule guys uh, it's up to you kung uh, gusto nyo mag-set ng automatic na siya na yung magbabackup uh, depende sa daily task na gagawin nyo or weekly, monthly or by event then uh, yan. click nyo lang yung on to start okay? cancel lang natin and then sa scheme naman so dito may kita nyo merong option dito na full, incremental and differential so para ma-activate nyo to guys just turn it on Okay, uh, sa full backup guys, uh, ikakapin nyo yung all organizations files. Ito yung pinaka most reliable, secure, and uh, fast restore recover. Okay, unlike sa incremental and differential, uh, parehas silang uh, uh, ginagamit to save more space and time. Pero alternatively, mas uh, more time consuming siya sa pag-restore and searching ng files. Okay, so... Cancel lang muna natin to. Maybe on next video, uh, we will try this one. So, sa so pag-backup guys, uh, you can uh, leave as default the settings. So, here's the option. Ayan. So, dito, merong option na uh, only use sector backup, sector by sector. File size. File size. Ayan. Okay. Compression. So, leave us default lang natin ito mga to. Comment, email, excluding shutdown. So, sa shutdown, kung medyo matagal yung backup nyo, pwede nyo siyang i-check para automatic ka uh, sa shutdown nyo yung computer nyo while doing the backup. Then, the password. So, pwede natin lagyan ng security yung backup image natin. So, verification. Ayan. So, cancel lang natin. Okay? So, once nakilig natin itong source, Ayan. So, may option dito, disk and partitions and folders and files. So, sa disk and partition, ito yung may kita natin. So, dito, yung disk natin. And ito naman yung partition natin. Ayan. So, kung may kita nyo, nakacheck na yung uh, system reserve, system files, boot. Uh, other option kung gusto nyo siyang uh, i-backup din. So, cancel na natin. Alright guys, sa uh, destination folder naman, click natin. So, required guys, uh, required na uh, i-save natin yung backup natin sa external drive or another disk drive. So, ito kasi guys, kung makikita nyo, partition lang to, isang disk lang to mga to. So, in order to restore it later, kailangan natin nasa uh, separate na disk location siya or disk drive. Okay? Or, and uh, pwede rin natin siyang uh, destination path natin sa network drive or sa shared folder from other computer. So, cancel lang natin. Ayan. So, sa sync naman, pwede rin tayong mag-set uh, ng schedule para siya na yung mag-forward uh, ng mga files natin sa source papunta to sa destination automatic. So for example, dito sa desktop, okay, itong folder na to, um lagay lang tayo ng lagay ng uh, 
ng files natin dito yung mga important files for example lang ha okay and then uh, yung destination natin is dito sa extension yan lagay ka ng isang uh, file name dito uh, folder dito na from desktop backup Ayan, so, once na maglagay ka ng schedule, lahat ng files na nandito sa desktop, automatic siya na yung mag-sync siya na yung magta-transfer. Ayan, so, pwede rin sa ibang uh, destination location like uh, network drives. Okay, so, click natin yung files. Ayan, so, locate lang natin yung uh, files na gagawin natin. And then sa destination, kung saan natin isisave yung files or yung folder yan so cancel natin okay sa so, restore naman after ng backup so dito lalabas yung uh, binakap natin yan so kiklik lang natin yung restore sa area na to then uh, manage so sa manage so dito rin yung parang pinaka history na ginawa natin yan yung logs ganun din yan may kita natin yung history so, punta naman tayo sa tools. Okay. Under ng tools. Okay. Uh, merong media builder dito. Ayan. Sa media builder, ang function na ito guys ay uh, pwede tayo mag-create ng ISO files. Okay. Then, USB files. Ayan. Sa USB files, uh, ginagamit to for in case of emergency mag-crash yung windows natin so ito yung isang way para ma-restore natin yung files natin gamit yung uh, USB flash okay so back natin so may option dito para sa drivers so uh, skip lang natin back close Ayan. So, sa admin, no? Okay. Sa admin, no, guys. Uh, Pag-open mo ng uh, Windows mo, ng computer mo, uh, bago ka tumuloy sa, sa Windows, may lalabas na startup menu doon. Either select mo yung Windows mo or yung Windows 10, for example, uh, or yung uh, Windows PE mo na mini tool shadow maker. Yan. Okay, so pag-click nyo itong add boot menu, mag-create na po siya nun. Yan. So, skip lang natin. Okay, exit. Yan. So, mount. So, after ma-backup yung uh, image, yung files na ginawa natin, yung image, okay, so pwede natin i-mount yun para ma-access natin yung laman nun. Kasi yung pinaka-image, hindi natin basa-basa ma-open yan. Hindi natin makikita yung laman nun. Okay? Ayan. So, dismount. So, parang i-eject natin siya. Taalisin na natin siya, i-remove. Okay, so, meron din pala itong clone disk function. Ayan. Okay, so dito guys, ah... Uh, ang hindi to partition na kung baga buong uh, buong drive nyo ang ikakapi nya hindi siya by partition okay so meron ka isang hard drive kung gusto mo ikapi yung buong disk mo yan pwede rin dito sa program na to cancel so PXE so pwede rin tayong start just running so pwede rin tayong uh, sa network okay from uh, another computer okay so sa remote pwede rin pala tayo mag remote dito ayan pwede rin natin na uh, i-access yung other computer okay so sa feedback Ayan, pwede tayo mag-send uh, ng uh, pwede tayo mag-send kung mayroon tayong na-encounter ng mga bugs, problem or uh, error, something na na 
may questions ka about this program okay so kailangan mo ng help or assistance and so send lang tayo sa email from uh, minitool.com ayun so ganun lang po siya kadali guys at napaka simple lang ng interface nya napakadali pong gawin kahit hindi po tayo techie napakadali po sundan ng uh, program na to alright that's all for today if you have any questions feel free lang po to comment Please don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more video updates. Thank you and have a nice day.